Pirengü'nün nasıl uzatılacağı konusunda çeşitli bilgisayar korsanlı uzmanları tarafından ikna edildi. Ve akıllı telefon ekranını en iyi nasıl koruyacağımız konusunda ona bir kalıntıymış gibi davranmaya başladım. İsa'nın kutsal sünnetlerisinin, üzerindeki her eylem hilelerin demir ritüeline göre işaretleyerek, Yetkinin ve Eker'in çok istenen sonsuz ömrünü elde etmeyi amaçlayan tavsiyeler. Ama tam olarak 500. şarj döngüsünde ve 100. düşüşte kendimi buldum. Yağlı ayakların yolunun ortasında, pahalı bir özel yayın sırasında fetişist için çok değerli. 10-10 nifanlar, 10 saniye sonra kırık temperli cam ve bitmiş bir nedeniyle aniden kesintiye uğradı. Bu yüzden sadık gözlemimin ödülü sadece büyük bir zaman kaybıydı. Özellikle pil için uyumlu bir çince seçtim. Bana kaliteli görünüyordu ve her şeyden önce son üretim, 3000 mAh saat XXLHAM. Huawei 8, Huawei Honor 9 Lite ile uyumlu bir fotik. Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite. Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite ve genel olarak P366 1480 Hidecu kodlu piller için. Mevcut akıllı telefonlarda bileşenlerin çoğu yapıştırılmıştı, sonra onları ayırmak için yapıştırıcının tutuşunu gevşetmeniz gerekir. İyi bir yöntem, bir ısı kaynağı kullanmaktır. Saç kurutma makinesi gibi, ancak ısıyı aşırıya kaçmamaya dikkat ederek, plastik parçaların erimesini önlemek için, kitle bulunan plastik pena ile, ile birlikte verilen, kapağın kenarları boyunca çalışan aletleri, ama baskı ile abartmadan arka kapağı gövdeden ayırıyorum. Alet takımıyla birlikte verilen yıldız tornavida ile iki küçük vidayı söktüm. Bir konektörünün koruyucu kapağını çıkarmak için. Bir konektörünü çıkarıyorum. Gövdeye çift taraflı yapışkanla tutturulmuştur, sonra çok dikkatli bir şekilde küçük kolu kullanarak onu ayırıyorum. Plastik ve pene her zaman alet takımıyla birlikte verilir. Temperli camı ve pili değiştirmek oldukça basit bir işlemdir. Temel olarak eski parçaları söküp yenileriyle değiştirmekten ibarettir. Söz konusu akıllı telefon modeli için hem pil hem de temperli cam, Pioneer 9 Lite. Birkaç yıl önce onları Amazon kazanında buldum. Eski pilin üretim tarihi Temmuz 2018. Etikette belirtildiği gibi, Mart 2022'de yeni üretimdir. Yapıştırıcı hala iyi bir yapışma gücüne sahiptir, bu yüzden yeni pili doğrudan bize uyguluyorum. Konektörü bağladım ve koruma plakasını tekrar vidaladım. Yeniden montajı tamamlamadan önce akıllı telefonun açılıp açılmadığını ve pilin doğru çalıştığını kontrol ediyorum. Gerçekten de, her şey sorunsuz çalışıyor ve pil zaten yaklaşık %50 oranında şarj edilmiş durumda. Bir kesici ve eski bir diş fırçasıyla dikkatli davranarak çıkarıp temizliyorum. Bileşenler arasında en iyi yapışmayı sağlamak için eski yapıştırıcının kalıntılarından mümkün olduğunca fazla. Akıllı telefonları yapıştırmak için, pratikte özellikleri olan özel yapıştırıcılar satılmaktadır. Hassas işler yapmak için uygun boyutta bir ağızlı. Bu nedenle bu tür malzemeler için Bostik Super Chiro Mastik tipi yapıştırıcının iyiliğini bilmek. Çelik iğne kısmını çıkardığım bir şırın veya biraz koydum. Yapıştırılacak her iki parçanın kenarları boyunca tutkalı mükemmel şekilde dozlayabilecek şekilde. Tutuşu artırmak için kit ile birlikte verilen iki çift taraflı bandı da uyguluyorum. Aplikatör düzgün çalışmıyor gibi görünse de. 
Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yapıştırma talimatında belirtildiği gibi kısa bir başlangıç basıncı ile yapıştırılacak iki parçayı birleştiriyorum. Ama yoğun, akıllı telefonu bir bezle sarıyorum ve yaklaşık 24 saat boyunca baskı altında tutuyorum. İki kıskaç tarafından tutulan iki tahta parçası arasında. Mükemmel sızdırmazlığı kontrol ediyorum ve kuru tutkal kalıntılarını çıkarıyorum. Değerlendirmek için mevcut çeşitli uygulamalardan biriyle. Pil şarj durumu mevcut tahmini pil kapasitesini kontrol ediyorum. Yaklaşık 2900 mAh'dir. Bu nedenle üretici tarafından beyan edilen verilerle tamamen uyumludur. Ve iyi bir genel işçiliğin yanı sıra orijinaline eşdeğerdir. Yine değiştirdiğinden beri. Başarılı oldu. Yeni temperli camı uygulamaya devam ediyorum. Yapılacak ilk şey, elbette, eski camı çıkarmaktır. İlk önce kazmayı kullanarak çıkarmaya çalışıyorum ama cam kırılıyor, bu yüzden kullanmaya karar verdim. Kademeli olarak yükselecek olan temperli camın altına kaydırılacak bir diş ipi. Ve herhangi bir hasara neden olmadan güvenle çıkacaktır. Yapıştırıcı özellik de sert ise, saç kurutma makinesinden sıcak hava püskürterek gevşetmeyi deneyebilirsiniz. Tüple birlikte verilen nemli bezle ekranı elektrikli süpürge ile temizliyorum. Ve ayrıca verilen yapıştırıcı ile tip tip ve toz kalıntılarını temizleyin. Camı mümkün olduğunca doğru uygulamak için yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Konumu uzunlamasına sabitleyecek ve camı kavrayacak şekilde sağlanır. Karşı tarafta, yapışkanın koruyucu filmini kolayca çıkarabilmek ve yeniden konumlandırabilmek için. Mükemmel bir şekilde yapışacak olan cam, merkezde basit bir basınç vererek. Kabarcıklar kısa bir süre sonra, belki hafif bir basınç uygulayarak kaybolacaktır. Camı ürünle birlikte verilen ikinci kuru bezle temizlerken etkili bölgelerde. Yani basit bir kendin yap ile bir akıllı telefonu birkaç avro ile yeniden canlandırmak. Belki otomasyon, yedekleme, güvenlik, multimedya, izleme, ev bulut sunucuları ve benzeri onunla neler yapabilirsiniz. Şimdiye kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kişisel yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Hayranlar ve prosedürü taklit etmek isteyenlerin başına gelebilecek şeyler. Hangi sadece eğlence amaçlıdır, umarım yardımcı olmuşumdur. Ve sizi hoş bir şekilde eğlendirmek için. Henüz yapmadıysanız, yorum yapın, paylaş, beğen, süper bir teşekkür et, diğer videolara göz at. Ve kanala abone olun. Destek için teşekkürler. Hoşçakalın.